हेलो दोस्तों इस वीडियो में देखेंगे एन 2019 का जो केमिस्ट्री का क्वेश्चन पूछा गया है वो इस वीडियो में देखने वाले हैं तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड कमेंट ग्रुप कमेंट बॉक्स में एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक होगा उस ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिए तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं <coughs> आपके पास पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन में पूछे गए हुच ऑफ द फॉलोइंग सबस्टेंट इज नॉट ए मिक्सर इनमें से कौन सा मिक्सर नहीं है ऑप्शन ए में देखिए टीन बी में देखिए सी वाटर सी सॉयल एंड डी में हुआ एयर आप क्वेश्चन के अच्छे से पढ़िए क्वेश्चन में पूछे गए हुच और द फॉलोइंग सबस्टेंट इज नॉट ए मिक्सर इनमें से मिक्सर नहीं है तो इसका आंसर क्या होगा टीन होगा सी वाटर होगा सॉयल होगा एयर होगा तो इनमें से कौन सा मिक्सर नहीं है तो ये होगा टीन आंसर यानी कि ए इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए क्वेश्चन में पूछेगा सॉफ्ट क्लीन सरफेस ऑन द प्रिंसिपल बेस्ड ऑन जो साबुन होता है उसका क्लीन सरफेस ऑन द प्रिंसिपल बेस्ड ऑन ऑप्शन ए में देखिए विस्कोसिटी फ्लोटेशन इलेक्ट्रिसिटी एंड सरफेस टेंशन क्वेश्चन में पूछेगा सॉफ्ट क्लीन सरफेस ऑन द प्रिंसिपल बेस्ड ऑन इसका आंसर होगा डी यानी कि सरफेस टेंशन सॉफ्ट क्लीन सरफेस ऑन द प्रिंसिपल बेस्ड ऑन सरफेस टेंशन अगला क्वेश्चन है विच ऑन ऑफ द फॉलोइंग सबस्टेंट इज नॉट ए मिक्सर ये तो करा ही दिया है टीन होगा इस क्वेश्चन को पढ़िए क्वेश्चन में पूछेगा विच ऑन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट एग्जिट ए डिफरेंट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द सेम एलिमेंट क्वेश्चन में पूछेगा विच ऑन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट एग्जिट ए डिफरेंट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द सेम एलिमेंट ऑप्शन ए में दिए गए पी वी थ्री ओ फोर ए पी थ्री ओ फोर ए पी टू ओ थ्री एंड एम एन थ्री ओ फोर क्वेश्चन में क्या पूछा गया क्वेश्चन में पूछा गया हुच ऑन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट एग्जिट ए डिफरेंट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द सेम एलिमेंट इसका आंसर हो जाएगा सी यानी कि ए पी टू ओ थ्री इसका आंसर आप यहाँ पे देख पाओगे ओनली इन ए पी टू द सेम एलिमेंट पॉजिट सिंगल ऑक्सीडेशन स्टेन दैट इज प्लस थ्री आप इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा आपको पता ही होगा ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकलते हैं आप क्लास इलेवन में सीख चुके हैं इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर प्लस थ्री स्टेट और रेस्ट ऑल ऑफ द बाकी जो देम एग्जिप डिफरेंट ऑक्सीडेशन नंबर ये से प्लस थ्री देखता है और ये बाकी जो है वो प्लस ये प्लस थ्री और बाकी जो है अलग देखता है ठीक है तो इसका आंसर हो जाएगा सी अगला क्वेश्चन है हुई द फॉलोइंग स्टेट में कारेक्ट क्वेश्चन ने पूछेगा कारेक्ट बोध बॉइलिंग एंड इवेपोरेशन और सरफेस फेनामेना क्वेश्चन ऑप्शन देखिए आप ऑप्शन में देखिए बोध बॉइलिंग एंड इवेपोरेशन और सरफेस फेनामेना बॉइलिंग इज सरफेस फेनामेना बट इवेपोरेशन इज बाल्क फेनामेना ऑप्शन सी में देखिए बोध बॉइलिंग एंड इवेपोरेशन और बाल्क फेनामेना एंड ऑप्शन डी में देखिए बाल्क बॉइलिंग इज बाल्क फेनामेना बट इवेपोरेशन इज सरफेस फेनामेना तो कमेंट बॉक्स में सब लोग करें आंसर इसका आंसर क्या होगा क्वेश्चन में क्या पूछा गया आप देखिए विच विच ऑन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इनमें से कौन सा करेक्ट है तो इसका आंसर डी यानी कि बॉइलिंग इज बाल बाल फेनोमेना जो बॉइलिंग है वो बाल फेनोमेना है बट इवेपोरेशन इज सरफेस फेनोमेना आपको जो इवेपोरेशन है वो सरफेस फेनोमेना है एंड जो बॉइलिंग है वो बाल फेनोमेना है इसका आंसर डी होगा नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं अगला क्वेश्चन है हुई चला दो फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अबाउट वाटर इज नॉट ट्रू इनमें से नॉट ट्रू पूछा गया है अबाउट वाटर हाइड्रोजन बॉन्ड आर प्रेजेंट इन लिक्विड वाटर ऑप्शन बी में देखिए वाटर हैज हाई बॉइलिंग पॉइंट ऑप्शन सी में देखिए वाटर हैज हाई हीट ऑफ फ्यूजन एंड ऑप्शन डी में देखिए वाटर इज नॉन पॉलियर मॉलिकुल क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा गया हुई चला दो फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट वाटर इज नॉट ट्रू इनमें नॉट ट्रू पूछा गया है तो इसमें आंसर होगा डी यानी कि वाटर इज ए नॉन पोलर मॉलिक्यूल जी ये स्टेटमेंट गलत है ये स्टेटमेंट गलत है और बाकी जो है ये सही स्टेटमेंट है अगला क्वेश्चन है हुई चरण ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कैथोड इज इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग टू कैथोड इज नॉट करेक्ट यहाँ पे नॉट करेक्ट पूछा गया आप अच्छे से पढ़िए क्वेश्चन को नॉट करेक्ट पूछा गया ऑप्शन ए में देखिए कैथोड पार्टिकल्स आर इलेक्ट्रॉन्स कैथोड पार्टिकल इज फॉर्म द एनोड एंड मूव टुवर्ड्स द कैथोड सी इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड कैथोड आर ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन 
एंड डी टेलीविजन पिक्चर ट्यूब और कैथोडेज ट्यूब क्वेश्चन में नॉट करेक्ट पूछा गया है तो इसका आंसर होगा बी यानी कि कैथोड रे पार्टिकल्स फॉर्म द एनोड एंड मूव टूअर्ड द कैथोड ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है तो इसका आंसर हो जाएगा बी अगला क्वेश्चन है हुई चुनाव द फॉलोइंग टर्म एज ड्राई आइस ये क्वेश्चन पहले भी बहुत बार पूछ चुके हैं क्वेश्चन में पूछा गया हुई चुनाव द फॉलोइंग इस टर्म एज ड्राई आइस इनमें से ड्राई आइस पूछा गया आपको आइस फ्रीजन इन आइसक्रीम क्या ये आंसर हो सकता है जी नहीं बिल्कुल नहीं ऑप्शन बी में सॉलिड वाटर एट अंटार्टिका द सॉलिड स्टेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड सॉलिड वाटर ऑफ एनस्फेयर क्वेश्चन पूछा हुई चुनाव द फॉलोइंग इस टर्म एज ड्राई आइस तो इसका जवाब होगा सी यानी कि द सॉलिड स्टेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अगला क्वेश्चन है हुई चरण द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ग्लास इज नॉट करेक्ट यहाँ पे नॉट करेक्ट पूछा गया है आप क्वेश्चन का अच्छे से पढ़िए क्वेश्चन में पूछा गया हुई चरण द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ग्लास इज नॉट करेक्ट ऑप्शन ए में दिए ग्लास ऑप्शन सेट टू बी सुपर कोल्ड लिक्विड ऑप्शन बी में दिए गए है ग्लास हैज नो डिफिनेट मेल्टिंग पॉइंट एंड ऑप्शन सी में सोडा ग्लास इज हार्ड एन देन फायरेक्स ग्लास एंड ऑप्शन डी में से ब्रोन इज प्रेजेंट इन पायरक्स ग्लास क्वेश्चन में क्या पूछा गया हुई चार ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अबाउट इज नॉट करेक्ट पूछा गया क्वेश्चन में नॉट करेक्ट पूछा गया तो यहाँ पे देखिए सोडा ग्लास इज हार्डर देन पायरक्स ग्लास है पायरक्स ग्लास जो है वो हार्ड होता है सोडा ग्लास से पायरे आप पूछोगे पायरक्स ग्लास कहते हैं पायरक्स ग्लास वो ग्लास होते हैं जो केमिस्ट्री लैब में जो केमिकल में यूज किया जाता है ना वो कहते हैं ना बोडोसिलेट बोडोसिलेट ग्लास उसको भी पायरेस ग्लास बोलते हैं यहाँ पे देख पाओगे इसका आंसर हो सी होगा यानी कि सी जो कि गलत है सोडा ग्लास इज हार्ड देन पायरेस ग्लास नॉट करेक्ट पायरेस ग्लास यूज्ड इन अ केमिस्ट्री यहाँ पे दिए गए पायरेस ग्लास यूज्ड इन केमिस्ट्री एक्सपेरिमेंट इज मेड ऑफ बोडोसिलेकेट ग्लास पायरेस ग्लास मेड ऑफ बोडोसिलेकेट ग्लास वेर द पायरेक्स यूज वेन बेकिंग इज मेड ऑफ सोडा लाइम ग्लास बोडोसिलेकेट ग्लास इज रेजिस्टेंट टू द थर्मल शॉक बट सोडा लाइम ग्लास इज नो जो बोडोसिलेकेट ग्लास है वो थर्मल रेजिस्टेंट टू थर्मल शॉक होता है यहाँ पे थर्मल शॉक बट बोडो बट सोडा लाइम ग्लास इज नो तो इसका जवाब होगा सी यानी कि नॉट कट पूछा गया तो इसका सी आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन है द रॉ मेटेरियल यूज फॉर द मैनुफेक्चर ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट आर्ट क्वेश्चन पूछे द रॉ मेटेरियल यूज फॉर द मैनुफेक्चर ऑफ पोर्टले पोर्टलैंड सीमेंट मैनुफेक्चर ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट ऑप्शन ए में दिया लाइम सोल लाइम सिलिका एंड सल्फर डाइऑक्साइड लाइम सिलिका कार्बन डाइऑक्साइड लाइम सिलिका एलोमिना लाइम सिलिका एंड बोडिक एसिड लाइम सिलिका इनमें से कॉमन दिया गया है यानी इनमें पूछा गया द रॉ मेटेरियल यूज फॉर द मैनुफेक्चर ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट तो इसका आंसर हो जाएगा सी यानी कि लाइन सिलिका एंड एलोमिना लाइन सिलिका एंड एलोमिना इज द राइट आंसर अगला क्वेश्चन है ए सैंपल ऑफ सॉफ्ट सॉफ्ट कॉन्टेंट्स ए सैंपल ऑफ सॉफ्ट सॉफ्ट कॉन्टेंट्स ऑप्शन में देखिए सीजियम पोटेशियम कैल्शियम मैग्नीशियम क्वेश्चन में पूछे गए ए सैंपल ऑफ सॉफ्ट सॉफ्ट कॉन्टेंट्स यहाँ पे पूछे गए सॉफ्ट सॉफ्ट सो इट शुड बी बी यानी कि पोटेशियम Answer. A sample of salts of contains potassium. Next question is which one of the following does not represent the salt? यहाँ पे पूछा गया does not represent the salt calcium carbonate. Calcium carbonate के represent नहीं किया जाता है. Option A में देखिए lime water, lime stone, chalk, marble. Which one of the following does not represent the salt calcium carbonate? This can answer हो जाएगा A यानी कि lime water. लाइम वाटर क्या कैल्शियम कार्बन के रिप्रेजेंट करते हैं जी नहीं बिल्कुल नहीं तो इसका आंसर लाइम वाटर होगा अगला क्वेश्चन है वेरी लार्ज वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन ए वेरी लार्ज वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन कैन बी एकोमोडेड बाय मेकिंग ऑप्शन ए में दे नॉन मेटेलिक हाइड्राइड्स हाइड्रोजन पाराक्साइड नॉन हिस्टोमेटिक हाइड्राइड्स एल्कारी मेटल हाइड्राइड्स ये वेरी लार्ज वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन कैन बी एकोमोडेड बाई मेकिंग लार्ज वॉल्यूम हाइड्रोजन है कैन बी एकोमेटेड बाय मेकिंग ऑप्शन ए में दिए नॉन मेटेलिक हाइड्राइड्स हाइड्रोजन पाराक्साइड नॉन स्टोमेटिक हाइड्राइड्स एंड एल्कली मेटल हाइड्राइड्स तो इसका आंसर हो जाएगा सी यानी कि नॉन स्टोमेट्रिक हाइड्राइड्स अगला जो क्वेश्चन है 
यहाँ पे दिए गए नॉन स्टोमेट्रिक हाइड्राइड्स आर फॉर्म बाय द रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स एंड डी ब्लॉक एंड ए ब्लॉक एंड डू नॉट फॉलो लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रॉपर्टीज यहाँ पे आप देख सकते हैं एक स्क्रीन भी आप ले सकते हैं तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट क्वेश्चन है हुई चार फॉलोइंग इज ए नॉन मेटेलिक मिनरल इनमें से नॉन मेटेलिक मिनरल क्या है ऑप्शन ए में आयरन बी में माइका सी में कॉपर डी में बॉक्साइड क्वेश्चन में पूछे हुई चार फॉलोइंग इज ए नॉन मेटेलिक मिनरल यहाँ पे नॉन मेटेलिक मिनरल पूछा गया है तो इसका आंसर हो जाएगा सही से बी आंसर यानी कि माइका इज ए नॉन मेटेलिक मिनरल नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए द नेट मूवमेंट ऑफ वाटर द नेट मूवमेंट ऑफ वाटर फॉर्म एंड डायल्यूट कंसेंट सॉल्यूशन थ्रू ए सिलेक्टिवली प्रीएमएल मेंबर इज प्रीएमएल मेंबर यानी कि और दो छिद्र जो पर्दा होते हैं उसमें इसको क्या कहा जाता है क्वेश्चन पूछे द नेट मूवमेंट ऑफ वाटर फॉर्म ए डायल्यूट टू कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे देखिए डायल्यूट टू कॉन्सेंट्रेशन सोल्यूशन फ्लो होता है इसका आप क्या कहोगे डिफ्यूजन कहोगे डिस्प्लेसन कहोगे वॉशमिस ऑब्जर्वेशन कहोगे तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा सी जाहिर सेवा से ये ऑस्मोसिस होगा आप पढ़े होगा इसको तो इसका बोलते हैं ऑस्मोसिस देखिए ये फ्लो करते हैं डायल्यूट टू कॉन्सेंटेन सॉल्यूशन आपको इस स्टेटमेंट ये भी देकर पूछ सकते हैं ऑस्मोसिस क्या होता है कॉन्सेंट कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन टू डायल्यूट सोल्यूशन और डायल्यूट सोल्यूशन टू कॉन्सेंट्रेट सोल्यूशन तो यह यहाँ पे आंसर होगा डायल्यूट टू कॉन्सेंट्रेट सोल्यूशन ये अच्छे से आप ध्यान रखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे ऑस्मोसिस प्रोसेस दिया गया है एक सेमी पारमेम्बल मेम्बेन है ऑस्मोसिस मूविंग लो टू हाई सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे आप देख सकते हैं लो टू हाई सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन ये लो कॉन्सेंट है ये हाई कॉन्सेंट है इससे ये पे जाएगी ठीक है यहाँ पे देखिए वॉशमिसिस प्रोसेस जो मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट थ्रू ए सेमी मेमेल फॉर्म ए रीजन ऑफ लोअर सॉल्यूट कॉन्सेंट टू हायर सॉल्यूट कॉन्सेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है लोअर टू हायर सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन ये आपको याद रखना ही होगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में अगला क्वेश्चन है हुई चलो फॉलोइंग इज ए मोनाटोमिक एलिमेंट यहाँ पे पूछा गया मोनाटोमिक एलिमेंट ऑप्शन ए में है कॉपर बी में हेलियम सी में आयोडिन एंड डी में बेरियम क्वेश्चन में क्या पूछा क्वेश्चन में पूछा गया हुई चलो फॉलोइंग इज ए मोनाटोमिक एलिमेंट यहाँ पे मोनाटोमिक एलिमेंट पूछा गया था इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि एच ई हिलियम अगला क्वेश्चन है हुई चलो फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट डायमंड एंड ग्राफाइट इज नॉट करेक्ट यहाँ पे नॉट करेक्ट पूछा गया है आप अच्छे से पढ़िए हुई चलो फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट डायमंड एंड ग्राफाइट इज नॉट करेक्ट ऑप्शन ए में डायमंड हैज ए टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर वेर ग्राफाइट हैज एक्सागोन फ्लैन स्ट्रक्चर ऑप्शन बी में बोथ द फिजिकल एंड केमिकल प्रोपर डायमंड ग्राफाइट आर डिफरेंट ऑप्शन ग्राफाइट सॉफ्ट बट डायमंड इज हार्ड ग्राफाइट इज गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी हॉल डायमंड इज नॉट यहाँ पे नॉट करेक्ट पूछा गया तो ग्राफाइट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ये तो आपको पता है ये करेक्ट स्टेटमेंट है ग्राफाइट इज सॉफ्ट बट डायमंड इज हार्ड ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है यहाँ पे नॉट करेक्ट पूछा गया तो ये सी और डी तो करेक्ट स्टेटमेंट है बात यहाँ पे पूछा गया बोथ द फिजिकल एंड केमिकल प्रोडक्ट डायमंड ग्राफाइट आर डिफरेंट तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि डिफरेंट ए गलत स्टेटमेंट है वो द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डायमंड ग्राफाइट आर सेम ये गलत स्टेटमेंट है तो इसका आंसर बी हो जाएगा डायमंड है ये तो सही है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन में पूछे गए हुई ऑफ द फोर रिप्रेजेंट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी ऑफ ए मेटल यहाँ पे पूछा गया है इलेक्ट्रॉन टेंडेंसी ऑफ पे मेटल ऑप्शन ए में कहते हैं जिंक ग्रेटर देन सी यू ग्रेटर देन ए जी ऑप्शन बी में दे ए जी ग्रेटर देन सी यू ग्रेटर देन जिंक सी में देगा सी यू ग्रेटर देन जिंक ग्रेटर देन ए जी एंड डी में देगा सी यू ग्रेटर देन ए जी ग्रेटर देन जी एम क्वेश्चन में पूछा गया हुई चार द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी ऑफ ए मेटल इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी ऑफ ए मेटल करेक्ट ऑर्डर पूछा गया है तो इसका आंसर हो जाएगा ए यानी कि जिंक ग्रेटर देन सी यू ग्रेटर देन ए जी यहाँ पे मैंने यहाँ पे स्लाइड लगा दिया जो कि आप यहाँ से ऊपर जाएगा तो जितना ऊपर जाएगा ये स्ट्रॉन्ग गार्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा और यहाँ पे आप नीचे जाओगे तो होगा स्ट्रॉन्ग गार्ड 
लिटिल सिंगिंग एजेंट तो यहाँ पे देख पाओगे यहाँ पे जिंक है यहाँ पे कॉपर है एंड यहाँ पे ए जी है यहाँ पे ए जी है तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका जवाब होगा ए यानी कि द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी ऑफ मेटल ए जेड एन ग्रेटर देन सी ग्रेटर देन ए जी नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर कॉन्स्टिट्यूट ऑफ बायोगैस यहाँ पे बायोगैस का जो मेजर कॉन्स्टिट्यूट वो क्या है पे पिछले साल में लगते हैं पूछा गया है ऑप्शन ए में देखा कार्बन ऑक्साइड नाइट्रस ऑक्साइड मीथेन ऑक्सीजन क्वेश्चन में पूछा गया हुई ऑन द फॉलोइंग इज द मेजर कॉन्स्टिट्यूट ऑफ बायोगैस तो इसका आंसर सिंपल से होगा मीथेन अगला क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन खत्म होता है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी के साथ यह वीडियो का दान मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद